la bienvenida a Elizabeth Otavalo, madre de María Belén Bernal. En este año, este 11 de septiembre, se cumple un año en búsqueda de justicia por María Belén Bernales. Así que damos la bienvenida a Elizabeth Otavalo, quien eh, con gusto la recibimos acá en esta cabina de Guambra. Elizabeth, bienvenida. Muchísimas gracias. Es un gusto tenerla acá en nuestro espacio. Gracias siempre a ustedes. Guambras por estar pendiente de nosotras las mujeres, en especial del dolor que vivimos día a día y bueno, aquí estoy a las órdenes un año sin mi María Belén. Quisiéramos un poco eh, hacer memoria principalmente de lo ocurrido en este año, eh, a inicios principalmente de lo que fue enero, eh, en la captura de Cáceres. Eh, ¿Qué significó un poco el juicio? Traigamos un poco a la memoria eh, principalmente esto, porque digamos eh, la gente de, de alguna manera piensa que con la captura de Cáceres ahí termina la cosa, pero ¿qué pasó un poco en este juicio y qué se espera todavía? Bueno, después de la desaparición, más claro, de, primero el ingreso de mi María Belén a la Escuela Superior de Policía y nunca más salió con vida. La desaparición, una búsqueda totalmente engañosa. Si no hubiera sido por ustedes los medios de comunicación, por la ciudadanía, por las mujeres y por la gente defensora de derechos humanos, no, es, no hubiéramos encontrado a María Belén después de 10 días. 10 días terribles y el resultado fue encontrarla cruelmente asesinada y enterrada a unos metros de la Escuela Superior de Policía y nadie vio nada, nadie dijo nada dentro de un espacio público policial supuestamente nadie tuvo la oportunidad ni siquiera de ver que sacaban el cuerpo de mi hija un camino completamente largo un, camin un camino duro lleno de frustración diría yo y hasta con un dolor que hay momentos que digo que ahí se quede. Pero otra vez, eh, que me reanima es ver que nos siguen matando y no hay una justicia que ponga normas, reglas, con, una, con unos jueces que tengan orientación con género y nos puedan dar garantías de derechos. El 25 de mayo, efectivamente, sentenciaron a Germán Cáceres a, a 34 años, 8 meses, por el femicidio de mi María Belén. Sin embargo, ya apeló. Ahí no se ha terminado. No se termina. Para nosotras las víctimas nos matan a nuestras hijas y nunca se va a terminar. ¿Apeló Cáceres basado en qué? En cualquier cosa. Apeló que no estaba conforme con la sentencia, que ellos quieren que se determine homicidio, no femicidio. Si solamente la mató. O sea, solamente la mató por Dios. La mató porque él tenía poder sobre mi hija. La mató porque el simple hecho de ser mujer y la mató porque le dio la gana de sentirse con su micropoder en la Escuela Superior de Policía como oficial y ahí es donde acabó con su vida. Dejó a Isaac huérfano completamente y lo peor de todo es que no se termina ahí. Hay apelación también, yo Elizabeth Otavalo también he apelado a la sentencia del Teniente Camacho porque él escuchó los gritos de auxilio que mi hija daba y nunca como garantía de seguridad que tiene un policía nacional, no la auxilió. Entonces todas estas cosas debemos nosotros decir basta y seguirá a otra instancia judicial, a, un tribun a otro tribunal. Esperemos que el otro tribunal tenga conocimiento en género y haga lo que le, cor lo que le corresponde, es la oportunidad de decir, también vamos a sentenciar por omisión, aunque sea por la primera vez. No tengan miedo, señores, de Re la justicia. Ajá. ¿Qué pasó con Camacho? Porque, eh, digamos, un poco se hablaba de que eh, aparentemente él era inocente, bueno, ahí había como varias, eh, digamos, eh, elucubraciones eh, en cuanto a su participación. Finalmente, ¿qué pasó? ¿Qué dijo la justicia? La justicia le declaró inocente porque la justicia dijo que que él estaba somnoliento, casi casi dormido, y que él no pudo actuar. O sea, no importa que él haya sido un garante de seguridad en una escuela de policía, no importa que él haya puesto en un parte de policía que escuchó ruidos y que los ruidos siguieron aumentando de nivel, no importa. Esta es, nuestra, esta es la administración de justicia que ahora nosotros 
nos quedamos como en un vacío, a pesar de que la fiscalía también probó y también dieron las pericias donde la autopsia de mi hija determina que lo golpearon muy, muy fuerte antes de asfixiarla. Pero no, no solo es eso, que únicamente el tribunal tomó como prueba fehaciente es el audio que María Belén dejó. Si nosotros, es si ella tenía miedo de algo, por eso empezó a grabar. Pero mire lo que es la vida. Ella fue, ella dejó la prueba contundente para la garantía de su derecho. Ella ya no está. Y sin embargo, eso ayudó para que la señorita Sánchez salga de la detención porque no escucharon las voces. Pero escuchan las vo la voz del señor Camacho en el audio. Se escucha. Y él recibe órdenes cuando le dice, lárgate. Germán Cáceres le dice al señor Camacho, lárgate. Y él agacha la cabeza y se va y no pasa nada más. ¿Y eso se escucha en el audio? Por supuesto, eso está en el audio. Y tampoco el tribunal le determina culpable. ¿Por qué? Porque dicen, ay, me parece muchos años darle al señor Camacho solamente porque no le haya ayudado. Solamente. ¡Qué crueldad! Si, si él le hubiera ayudado a mi hija, no estuviéramos en esto. Y como mucha mente... Mucha gente dice, en este show, no es show. María Belén no está. O estamos acostumbrados ya en el Ecuador que nos maten y nadie haga nada. Eh, de alguna manera, digamos, este caso eh, reveló la complicidad con la que actúa la policía dentro de una institución, porque no es la primera vez el, eh, lo que sucedió con María Belén, no fue la primera eh, situación de violencia de género que se vive al interior de policía, es más, digamos, luego de lo sucedido salieron varios casos de violencia, incluso sexual, al interior con las mismas cadetes, eh, ¿Qué pasó, digamos, con estos casos? ¿De alguna manera se dieron seguimiento? ¿Qué se supo? El mal llamado espíritu de cuerpo de la Policía Nacional en esta institución es el que prevalece. Eso se ha identificado. Hace unos pocos meses eh, se denunció que hay una agresión sexual para unos nuevos cadetes y se quedó callado. O sea, algo pasa y es con la responsabilidad del Estado. Por favor, no digan nada porque... Es importante que prevalezca la imagen institucional. ¿Hasta cuándo vamos a, a seguir permitiendo que nos agredan, que nos violenten derechos y nosotros solamente las víctimas tenemos que estar protestando en la calle o tratando de que nos escuchen las autoridades y, por cierto, autoridades indolentes, ingobernables, que no tienen un ápice de conocimiento de lo que es acompañamiento o instituciones que simplemente tienen el nombre y con ese micropoder no nos, hacen, no nos dan lo que nos corresponde y estamos pidiendo de rodillas lo que la Constitución nos respalda. No debemos seguir pidiendo de, pidiendo de rodillas, basta. Ahora, vamos hacia la escuela de policía, hacia eh, el famoso castillo de Grayskull. Hubo muchos ofrecimientos luego de, de la desaparición y del femicidio de María Belén, eh, pero ¿qué pasó con todo esto? O sea, incluido en la misma sentencia, digamos, eh, tiene como algunos eh, intentos de reparaciones principalmente simbólicas, pero ¿son suficientes de alguna manera para reparar lo sucedido? Sí, eh, en el ámbito penal y en la sentencia, es por procedimiento que tiene que haber reparaciones, ¿no? pero estas reparaciones son absurdas. Yo solicité al tribunal que se haga una reestructuración de la escuela de policía y de todos los espacios donde dan capacitación a los policías, sean estos oficiales o sean estos de tropa. No le consideraron. Solicité que se revise la malla curricular donde se ingresen o donde se considere eh, materias de derechos humanos con orientación en género. No se consideró. Lo que el tribunal determinó es que le den una medalla al mérito a la mejor egresada con el nombre de María Belén. ¿Qué es eso absurdo? Yo pedí que se haga un busto dentro de la Escuela Superior de Policía para que nunca se olvide que a una mujer no se toca y menos ellos que son las garantías de, de seguridad y donde se forma para darnos a nosotros seguridad. Eh, y eh, yendo ya a las responsabilidades eh, finalmente políticas, finalmente de eh, quienes están bajo o estaban bajo la dirección de esta escuela, eh, ¿se pudo determinar alguna? ¿Se pudo al menos eh, si quieren el juicio acercarse a algún general, por, eh, por así decirlo, de la policía? Lastimosamente esa es la vaga investigación que, 
que hizo el ámbito de justicia, pero es, esto es en el proceso de femicidio, pero también tenemos otro proceso. El otro proceso es del fraude procesal, donde la fiscalía, y espero que haga lo que corresponde, investigue. Pero el problema es investigar un policía a otro policía, ahí es donde no hay la transparencia que uno quiere. En fraude procesal se tendrá que determinar quiénes son los responsables, por qué ocultaron lo que encontraron de mi María Belén, por qué me engañaron en el momento incluso para entrar al allanamiento de mi casa, de la casa de mi hija. Y por último, ya ni siquiera la casa de mi hija, porque el ISPOL determinó que eso ya no exista, le quitaron a Isaac. O sea, finalmente, por ejemplo, todo, lo, bueno, no sé si todos los bienes, pero principalmente la casa ya no pertenece a, o bueno, ya no le pertenece en este caso a Isaac. Ya, no, no, no. Vamos nosotros también, eso es otro juicio en la parte de lo civil, para que el, el porcentaje que supuestamente le debe corresponder a María Belén, eh, le entreguen a Isaac. Pero es una pelea constante, es decir, siempre tratan de ocultar, siempre tratan de presionar, y afortunadamente Isaac tiene a su abuela, que yo trabajo y puedo solventar su educación. No como lo haría mi hija, pero le protejo y con todo el amor de mi vida. Y en este caso, ¿el bono para víctimas de femicidio y, uh, y Isaac, usted ha podido acceder? Sí, estamos dentro de, de la lista del bono. Son 110 dólares, le comunico. Eso es lo único que... y parece como un golpe de vida porque cuando se hizo ese bono, se hizo la norma técnica de ese bono, fui yo la que estuve participando en el desarrollo de esa norma técnica. Pasando a otro tema y justamente recordando estas responsabilidades políticas, eh, el 20 de agosto gana como asambleísta nacional Patricio Carrillo. Eh, en ese momento, en, en el 11 de septiembre de 2022, ministro del Interior. Eh, ¿Qué sensación un poco le deja a Elizabeth Otavalo que eh, un personaje como Patricio Carrillo pudo haber ocupado una curul en la Asamblea Nacional? Bueno, eh, cuando le censuraron a Patricio Carrillo en la Asamblea Nacional fue por el caso María Belén y también por lo sucedido con nuestros compañeros que protestaron. Sin embargo, eso da fiel reflejo que a veces nos olvidamos que a veces nos olvidamos de quiénes son y la memoria es como efervescente. Pero necesitamos tener vivo lo que pasa en cada uno de los procesos de dolor para nunca más dejarles participar. Determinamos que, eh, se determina que el Ministerio de Trabajo tiene una inhabilidad para que ejerza el cargo público. Esperemos que no haya mañas, esperemos que no haya coyunturas políticas para que él pueda entrar a un curul donde no será representado por las mujeres. Ahora, eh, para este 11 de septiembre que se avecina, eh, ¿qué se ha previsto, digamos, eh, qué se ha pensado para honrar la memoria de María Belén? El 11 de septiembre conmemoramos un año de que mi María Belén ya no está. Y, hemos, eh, y vamos con organizaciones de mujeres, organizaciones de la sociedad civil y, y las familias, exactamente igual como hace un año exigíamos que María Belén aparezca, ahora solamente vamos a decir no olvidar lo que sucedió el 11 de septiembre. Estamos planificando una marcha de luz, una marcha de velas, una marcha donde se informe a la ciudadanía que ya no nos quiero, que ya no nos deben seguir matando, que las mujeres no se nos topa y menos al llegar al punto de matarnos y que los responsables, como en este caso Germán Cáceres del Salto, el femicida confeso de María Belén, él sí pidió en el tribunal, lo único que quiero es cumplir mis 34 años, 8 meses, en el Hotel 5 Estrellas, Cal Cárcel 4, que así lo están haciendo. ¿Por qué? No se sabe. Estas respuestas dará la SNAI. Entonces vamos a estar ahí, en los bajos del Ministerio de Agricultura y Ganadería, acá en Quito, Amazonas y Eloy Alfaro, a las 4 y 30 de la tarde y, recorder, eh, y reco vamos a recorrer unas cuantas cuadras hasta llegar a la policía, a la Comandancia Nacional de Policía, donde ahí vamos a recitar poemas para María Belén y para las víctimas que ya no están. Vamos a danzar y vamos a recordarle a la Policía Nacional 
que yo no me he olvidado dónde mataron a mi hija y que el, el gobierno no hizo absolutamente nada. ¿Qué más se podría esperar del gobierno? Porque, bueno, Guillermo Lazo eh, tal vez estará ya eh, dejando funciones en diciembre, pero eh, deja una deuda finalmente con la vida de las mujeres, con Elizabeth Otavalo, con Isaac, con la misma María Belén. Eh, en este poco tiempo, ¿qué tal vez podría eh, de alguna manera hacer para, si se quiere, reparar todo esto? Recordemos que cuando nosotros elegimos a a alguien que nos, nos represente, a un mandatario, es decir, a alguien que mande, tiene que tener esa gobernabilidad en sus manos, esa administración de justicia y la administración de la parte ejecutiva del Estado. Necesitamos tener súper claro que nunca Guillermo Lazo hizo nada por las mujeres, y menos aún su esposa primera dama, su, su esposa primera dama que se supone que nos representa a nosotros por identidad, por género, o a toda la ciudadanía, nunca hizo nada. Por lo tanto, debemos estar ahora muy pendientes cómo votar, para quién votar, en su status quo, la esposa del señor presidente nunca ha hecho nada por mujeres. Claro está, porque a ella nunca la han topado o no ha vivido este dolor. Eh, también estamos a la víspera, digamos, de una nueva elección, de una nueva autoridad presidencial y también ahí eh, un poco la pregunta es, eh, ¿qué deberíamos exigir a las nuevas autoridades en cuanto al, a los femicidios? Porque eh, no se acaba con estos, es decir, esta, de pronto María Belén, eh, si se quiere, es la punta de lanza o, o en el año pasado fue como eh, el, lo más significativo en cuanto a los femicidios, pero a la final del día eh, somos... Eh, como alrededor de 200 mujeres eh, quienes han muerto en manos de sus parejas, en manos de sus esposos, novios, etcétera, en este país y parece que la cifra va creciendo y como que incluso se niega no con, con todo lo que ha pasado, incluso con Cáceres, etcétera, escuchamos a candidatos presidenciales, a la vicepresidencia decir que no existen los femicidios incluso entonces, eh, ¿qué decir de, de, de estas tareas que tienen pendientes el, el Estado en su conjunto? Que nos maten a nuestras hijas no nos vamos a inventar el mundo lo sabe, el Ecuador lo ha vivido, el Ecuador le dolió. Decir que no existe femicidios es algo, o sea, es algo que no va ni siquiera, lean, solamente un poco, lean, lean lo que está pasando en mi país, lean lo que nos están haciendo a las mujeres. Y yo desde mi experiencia les digo, nos siguen matando y nadie ha hecho nada. Necesitamos tener una conciencia, una conciencia social y una conciencia de mujeres. Hoy le pasó a María Belén, mañana le puede pasar a tu hermana, a tu hija, a tu madre, y ahí es donde duele. Sin embargo, tenemos que, que seguir gritando por esas 332 del año 2022 y hasta la fecha tenemos más de 200 mujeres eh, víctimas de femicidio. Es decir, en, to, en estos dos años, casi 600 y eso es nada, por lo tanto necesitamos a alguien que nos represente, alguien que tenga nuestro dolor, alguien que ejerce esas políticas públicas para que sea una administración de justicia implacable. Y de, y de pronto desde los familiares, eh, los hijos principalmente, de quienes se quedan acá, o, eh, es decir, todavía están... Eh, son sobrevivientes de la violencia y que hace falta en políticas públicas como para seguir atendiendo esta realidad porque finalmente, bueno, lamentablemente las mujeres ya no están, pero sus hijos, sus madres se quedan eh, con eh, deudas de la justicia, pero también con la sobrevivencia. Estaba escuchando eh, hace un par de días atrás que la Policía Nacional está haciendo una política pública para resguardar a los niños que son víctimas también de los asesinatos de los policías y que les están asegurando hasta las universidades. Y yo aplaudo, me gusta esa idea, pero esa de idea debe ser integral. ¿Qué pasa con los cientos de huérfanos desde el 2014? No cientos, miles ya de huérfanos desde el 2014 que no han tenido seguridad en educación, en salud, menos psicológicas, en vivienda. Solamente somos un número somos un número que nos determina estadística. María Belén fue el 300 y pico del año 2022 y así. Pero ¿qué pasa con nuestros hijos, con nuestros nietos? ¿Son los niños arrimados o los pobrecitos? Y un Estado que no les representa y no les da absolutamente nada. 
Estimada Elizabeth, muchísimas gracias por esta entrevista. Un gusto nuevamente tenerle por acá y un último llamado para que la gente, quienes nos escuchan, puedan acompañar en esta marcha del 11 de septiembre. A todos ustedes, a familias, a hombres y mujeres, vamos con un dolor a gritar que ya no maten a nuestras hijas. Les espero el 11 de septiembre a las 4 y 30 de la tarde en los bajos del Ministerio de Agricultura aquí en Quito, Amazonas y el Hoy Alfaro. Y recorreremos hasta la comandancia de policía para gritar, ni una menos, vivas nos queremos. Un abrazo. Muchísimas gracias. Estuvimos con Elizabeth Otavalo, madre de María Belén Bernal, este 11 de septiembre. Como decíamos, se conmemora un año de su femicidio, pero también un año de su memoria, un año de búsqueda, de reparación y finalmente de justicia, que es lo que eh, queremos finalmente en todos los casos de femicidio, lo que estamos buscando. Y también ahí un abrazo, María, eh, para Elizabeth eh, también un, un abrazo sentido porque para eh, creo que este este eh, el recordar a María Belén finalmente creo que ha sido también eh, un tema que eh, ha movilizado a mucha gente también ha sido como eh, un tema eh, no solamente un tema sino más bien dicho eh, algo que nos, nos ha impulsado a, 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 a seguir con más fuerza no es cierto en, en, en todo lo que tiene que ver con la violencia hacia mujeres y, y obviamente no, con los otros casos además que se han podido visibilizar a partir también de, de todo lo sucedido acá. Muchísimas gracias nuevamente, Elizabeth, y un gusto tenerla acá. Dios le pague a todos. Un abrazo.